ఇంకోటి సార్ ఇది ప్రైవేటైజేషన్ గురించి ఇందాక టాపిక్ వచ్చినప్పుడు ఎప్పటి నుంచో ఉన్న డౌట్ అయితే వన్ ఆఫ్ వన్ ఆఫ్ ది ఓన్లీ లీడర్స్ దట్ ఐ హెవ్ సీన్ ఆర్ ఓన్లీ స్పీకర్స్ దట్ హెవ్ సీన్ మంచి జరిగినప్పుడు మంచి గురించి మంచి అయిందని చెప్పడము తర్వాత ఇమీడియట్గా చెడువు అయితే చెడు గురించి కూడా మాట్లాడతారు మీరు మీ ఛానల్ చూసినప్పుడు నాకు అనిపించింది ఐ డోంట్ నోట్ నేమ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ పాలిటిషియన్ కానీ ఒక పొలిటికల్ పార్టీ గురించి మాట్లాడాను కానీ నాకు ఒక డౌట్ ఏమైందంటే ఈ ప్రైవేటీకరణ ఆర్ గవర్నమెంట్ చేతిలోనే ఉండడం పిఎస్ యూజ్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉందో బేస్డ్ ఆన్ మై వెరీ బేసిక్ రీసెర్చ్ అగైన్ సబ్జెక్ట్ టు కరెక్షన్ అరౌండ్ ఎయిటీన్ థర్టీ పిఎస్ యూజ్ ఉంటే ఇండియాలో అరౌండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిఎస్యూస్ ఆర్ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అనేది నా రీసెర్చ్లో నాకు అర్థమైంది నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ లాసెస్లో ఉన్నాయి మూజ్ చేస్తేనే బాగుంటుంది ఆర్ ప్రైవేటైజ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని బట్ ఈ ఓట్ బ్యాంక్ గురించో లేకపోతే గవర్నమెంట్ ఏమవుతుందో అనే ఒక సిచ్యువేషన్ ఆలోచించో నాకు తెలియదు కానీ వాటిని పోషించడం స్టార్ట్ అయింది అందులో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూసి నేను షాక్ అయినాను ఎయిర్ ఇండియా అనే ఒకటి చాలామంది తెలిసి ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు టాటా ప్రైవేటైజ్ చేసుకుంది కానీ అది వరకు వన్ బిలియన్ డాలర్స్ పర్ యానం దే హ్యాడ్ టు స్పెండ్ ద ట్యాక్స్ పేయర్స్ మన అబ్సల్యూట్ ఎయిట్ థౌసండ్ క్రోర్స్ పర్ ఇయర్ ఐ వాజ్ లైక్ ఐ వాజ్ లైక్ షాక్ సార్ ఆ ఆర్టికల్ చదివినప్పుడు అంటే ఇప్పుడు నాకు యాక్చువల్ గుజుబుల్స్ వస్తున్నాయి ట్యాక్స్ నేను రీసెంట్గా ట్యాక్స్ పేయడం స్టార్ట్ చేయడానికి కొంచెం ఇంట్రప్షన్ బ్యాంకులకి లాస్ట్ సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్లో పబ్లిక్ సెక్టర్ బ్యాంకులకు ఎంత డబ్బులు ఇచ్చామో తెలుసా మన పన్నుల డబ్బు సారీ ఫైవ్ ల్యాక్ క్రోర్స్ ఐదు లక్షల కోట్లు బ్యాంకులు అన్ని ఖాయిలా పడ్డాయి అని చెప్పని గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అవి కొన్ని నామ్స్ ఉన్నాయి మీరు ఇంత నాన్ పర్ఫార్మింగ్ అసెట్ ఉంటే వాటిని అబ్జార్బ్ చేసుకోవాలని చెప్పని క్యాపిటల్ అడిక్ వేసి నామ్స్ అంటారు దానికి ఇంత పెట్టుబడి ఉండాలని చెప్పని పెట్టుబడి ఎంత హరించిపోయింది పోయి గవర్నమెంట్ ఎవరు డబ్బులు ఇది మీరు నేను కట్టే పన్ను డబ్బులు మీరు ట్యాక్స్ కడుతున్నారు మీ ట్యాక్స్ చక్రాన్ని వీళ్ళు చేసే దుర్మార్గ పనులకు పోతున్నాయి ఐదు లక్షల కోట్లు ఇంత బేద దేశంలో ఇంత చేసినా కూడా ఒకే ఒక్క ప్రైవేట్ బ్యాంక్ హెచ్డిఎఫ్సి దాన్ని మార్కెట్ క్యాపిటలైజేషన్ అన్ని గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు అన్ని కంటే సమా ఎక్కువ బాబా కంబైన్ కంటే గోన్ సో బేసిక్లీ నాకు ఇక్కడ ఎక్కడ నాకు కైండ్ ఆఫ్ ఒక థింగ్ లోపల కలికేస్తుంది నన్ను ఇప్పుడు బికాస్ ఐ మీన్ టు ది స్టార్ట్అప్స్ అండ్ ఆల్ ఒక ఆంటర్ప్రెన్యూరల్ థాట్ ప్రాసెస్లో చూస్తే ఇండియా ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ అ హోల్డింగ్ కంపెనీ అంటే పేరెంట్ కంపెనీ అనుకుందాం ఇండియా కింద పద్దెనిమిది వందల ముప్పై పిఎస్యూస్ అనేవి సబ్సిడరీ కంపెనీస్ అనుకుందాం అంటే ఒక సబ్సిడరీ కంపెనీ లాస్లో పోయిందని మిగిలిన సబ్సిడరీ కంపెనీస్లో ఉన్న డబ్బులు తీసుకొచ్చి అక్కడ పెట్టడము ఎంతవరకు కరెక్ట్ ఐ జనరల్ ఇన్ఫ్యూజన్ అంటారు దీన్ని ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ఫండింగ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ది అదర్ సోర్స్ ఆఫ్ రెవెన్యూ విచ్ ఇస్ నాట్ అట్ ఆల్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ పిఎస్యూస్ అంటే ట్యాక్స్ పేయింగ్ నేషన్కి కడుతున్న ట్యాక్స్ని తీసుకొచ్చి వీటిని పూర్చడం ఏదో నాకు అర్థం కాలేదు సో ఐఎమ్ నాట్ షూర్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ద రైట్ క్వశ్చన్ టు ఆస్క్ క్వశ్చన్ ఇది అబ్సల్యూట్లీ రైట్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఈ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్ మన మనం అడగకుండా మన దేశాన్ని నాశనం చేసాం ఈ డెబ్బై ఏళ్ళ ఫండమెంటల్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే అసలు గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి గవర్నమెంట్ అంటే రాచరికం కాదు పూర్వకాలం చక్రవర్తికో రాజుకో వాడి పురులు ఏం ముద్దు పడితే అదే మందంటూ ఏం లేదు మీకు మంచి ఇల్లు ఉంది రాజుగారికి మంచి ముచ్చలు పెట్టింది వంశీకి ఇల్లు లేదు ఇంకా ఆ ఇల్లు ఆయనకి వెళ్ళిపోతుంది అది పూర్వం రాచరికం అన్ని దేశాలు అంతే రైట్ సార్ ఇంకా కొంచెం పచ్చిగా మాట్లాడాలంటే మరి కుటుంబంలో మంచి అందమైన అమ్మాయి ఉన్నది రాజుగారికి ముచ్చలు పడింది అమ్మాయి రాజుగారి దగ్గర వెళ్ళిపోవాల్సిందే అది ప్రపంచం అంతా నడిచింది ఆ తీరున కొన్ని మూవీస్లో కూడా చేస్తాం చూసాం మీరు చూడర్స్ అని చూడండి మరో చూడండి దానిలో జరిగింది అంతా ఏమిటి రాజుగారు మా అమ్మాయి మేము ముచ్చలు పడితే దర్శా వాళ్ళు అది మహోపకారం కింద లెక్క అంతే తప్ప అప్పట్లో ఈ ఒసేరామల లాంటి మూవీ చూసినప్పుడు ఇది కుక్డప్ స్టోరీ అనుకునేది ఇది మోడల్ ఫ్యూడలిజం ఇది పోయిన కనీసం తప్పు అని మనం అనుకుంటున్నాం అది తప్పు కూడా కాదు అది దట్ ఈస్ ద వే ఇట్ ఈస్ సో ఆనాడు అది ఇది రాజ్యం అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు ఎందుకు రాజ్యాన్ని మనం నిర్మాణం చేసుకున్నాం మనకు ఆ క్లారిటీ లేదు రాజ్యం ఎందుకు వచ్చింది ఇష్టం వచ్చిన పని చేయడానికి కాదు రాజ్యం వచ్చింది మనం సొంతంగా చేసుకోలేని పనులు ఇప్పుడు మనం మీ ఇంట్లో మా ఇంట్లో మా ఇంట్లో మనం పిల్లలు ఎంతమంది పిల్లలు కావాలి ఎవరిని పెళ్లి చేసుకోవాలి ముందు పెళ్లి చేసుకున్నాక పిల్లలు అనుకుంది ఆల్రెడీ ఆ పిల్లలు ఏం చదువుకోవాలి రైట్ ఏ స్కూల్కి వెళ్ళాలి ఎలాంటి బట్టలు వేసుకోవాలి మనం ఏ ఇంట్లో ఉండాలి దేనికి ఎంత ఖర్చు పెట్టాలి ఎలాంటి
మంచి హెల్త్ కేర్ కావాలా మంచి ఎయిర్పోర్ట్లు కావాలా మంచి పోర్ట్లు కావాలా మంచి పార్కులు కావాలా లేకపోతే పోలీస్ స్టేషన్లో న్యాయం జరగాలా నేరం జరిగితే శిక్ష పడాలా తగాదా వస్తే పరిష్కారం చేయాలా నాకు నేను చేసుకోలేదు కదా ఇందుకోసం గవర్నమెంట్ ఉంది మొట్టమొదటి మనం అసలు గవర్నమెంట్ ఎందుకు పెట్టుకున్నాం అనేది మర్చిపోయి గవర్నమెంట్ అంటే పూర్వకాలం రాజుల్లాగా వాడి పురులు ఏ బుద్ధి పుడితే అది అంతా వాడిది అన్న అది దాని అదే మన మనసులోంచి వచ్చింది కానీ ఇంకెన్ని రోజులు నడుస్తుంది సార్ ఇట్లా ఒకదాన్ని ఇంకోదానిలో పెట్టడం ఇన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్ ది నాశనం అవుతుంది అందుకని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో ఏమైంది మన నరసింహరావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉండగా ఇలాంటి పిచ్చి పిడివాదనలు చేసి ఆ రష్యాను అనుకరించి రష్యా నాశనం అయిపోయింది కప్పు కూలిపోయింది ఆర్థికంగా సోవియట్ యూనియన్ ఇప్పుడు కూడా తీరుకోలా కానీ ఇంకా పిడివాదం బాల మనలో చాలా మంది ఎందుకంటే చిన్నప్పటి నుంచి ప్రభుత్వ రంగం అనగా చాలా పవిత్రమైనది ప్రైవేట్ రంగం అనగా చాలా పాప పంకిలమైనది అన్న భావన మన మనసులో పెట్టాం కానీ ఇప్పుడు మన ప్రజలు క్రమంగా అర్థం అవుతుంది ఈ ఫోను ప్రైవేట్ గవర్నమెంట్ ఎవరిని ఆలోచిస్తున్నాడా ఫోన్ బాగా పనిచేస్తుందా లేదా నాకు కాస్ట్ ఆఫ్ సర్వీస్ బాగుందా లేదా ప్రైస్ ఎట్లా ఉంది మా ఇంట్రెస్ట్ మిగతా నాకెందుకు ఇది ఒకప్పుడు చాలామంది తెలియదు మీరు ఒక ఇన్స్ట్రుమెంట్ డమ్మి పెట్టారు ఈ ఫోన్ ఇన్స్ట్రుమెంటు ప్రైవేట్లో ఈ ఇన్స్ట్రుమెంట్ మీరు కొంటే ఇట్ వాజ్ అ క్రైమ్ యూనో దట్ ఓకే బై లా ఇట్ వాజ్ అ క్రైమ్ ప్రైవేట్గా మీరు ఎవరన్నా ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఉత్పత్తి చేసిన సర్వీస్ అలా గవర్నమెంట్దే మోనోపలి ప్రైవేట్ వాళ్ళు సర్వీస్ ఇచ్చే అవకాశం లేదు గవర్నమెంట్ కంపెనీ అదే తన నుంచి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది నాకు దానిలో కూడా మరి సర్వీస్ గతిలాక మోనోపలి కాబట్టి ఇన్స్ట్రుమెంట్ తయారు చేసే వాళ్ళు కొందరు ఉన్నారు రైట్ వాళ్ళు ఎవరైనా తయారు చేసి మంచి ఇన్స్ట్రుమెంట్ మార్కెట్లో వేస్తే మీరు కొనుక్కుంటే ఇట్ వాజ్ అ క్రైమ్ ఓ ఇట్లా మన బుర్రల్ని పూర్తిగా నాశనం చేసి పెట్టారు ఒకప్పుడు నైన్టీన్ సెవెంటీస్లో మీ తరంలో మీరు ఊహించలేరు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు లక్షల ఇన్కమ్ దాటితే ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పైద ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సర్ ఛార్జ్ అంటే నైంటీ సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్యాక్స్ వంద రూపాయలు మీరు సంపాదన చేస్తే తొంభై ఏడు పాయింట్ ఏడు ఐదు వాడికి వాళ్ళు రెండు రూపాయలు ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ మేవి ఇది అద్భుతం అనుకున్నాం మనం ఇది గొప్ప అనుకున్నాం ఇది నడిచింది దేశంలో ఇప్పుడు మనం మరి ఇంకా ఆ మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు కూడా పెట్టి రాజ్యం అంటే మొత్తం ఉంటుంది అరే నీ పని నువ్వు చేయరా చట్టబద్ధ పాలన చేయి ప్రజలకి శాంతి భద్రతలను కాపాడు న్యాయాన్ని అందించు నేరాన్ని శిక్ష పడేట్లు చెయ్యి అమాయకుడిని రక్షించు తగాదాలు పరిష్కరించు మంచి రోడ్లు ఏర్పాటు చెయ్యి మంచి వాటర్ సప్లై వచ్చేటట్టు చూడు అది ఫ్రీగా చేయమంటాడు డబ్బులు ఇస్తాం నువ్వే చేయమంటే ఇంకోటితో చేయించు కానీ నాకు అందే ఏర్పాటు చేసే బాధ్యత నీది రైట్ 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 గవర్నమెంట్ ఏం చేయాలో అది మర్చిపోయి గవర్నమెంట్ మైసూరు శాండల్ సోపు ఇప్పుడు కూడా చేస్తున్నారు మోడర్న్ బ్రెడ్ బ్రెడ్ గవర్నమెంట్ చేయాలండి బ్రెడ్ గవర్నమెంట్ చేయాలండి ఈ వాచ్లు హెచ్ఎంటి వాచ్లు నేను ఇప్పుడు దాకా హెచ్ఎంటి వాచ్ పెట్టుకోండి ఈ మధ్యకాలం అది పోయాక కూడా నేను కంపెనీ పోయాక ఇరవై ఏళ్ళు నడి హెచ్ఎంటీ నడిపాను నన్ను ఆ మధ్య వాచ్ రిపేర్ చేసేవాడు సార్ ఇంకా అది రిపేర్ చేయడం కష్టంగా ఉంది స్పేస్ లేవంటే ఇంకేదో వాచ్ మా అబ్బాయి ఇచ్చాడు నాకు హెచ్ఎంటి వాచ్ గవర్నమెంట్ లేకపోతే ఆల్విన్ రెఫ్రిజిరేటర్లు లేకపోతే మరొకటి అన్నీ నాశనమేనా అద్భుతంగా ఉన్నాయి అనుకున్నాయి కూడా కాలక్రమ నాశనం ఎందుకంటే మొనోపలి ఉన్నప్పుడు కాంపిటీషన్ లేకపోతే ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు మీరు కంపెనీ పెట్టారు మీరు మీ మీ పార్ట్నర్స్ ఫ్రెండ్స్ అంతా కూడా ప్రాణం పెడతారు అవును సార్ రాత్ర పగల అది ఆలోచించారు కదా అఫ్కోర్స్ మన కంపెనీ నడపాలా దీన్ని పెంచాలా మిగతా వాళ్ళతో పోటీలో ఉండాలా కస్టమర్కి ఇంకా సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచాలా మీవరి సాటిస్ఫాక్షన్ పెంచాలా ఇది కదా మీరు చూస్తుంది అవును సార్ అలా కాకుండా వంశీ నీకు నెలకి రెండు లక్షల రూపాయలు జీతం ఇస్తాను గవర్నమెంట్లో వచ్చారు నీకేమి అసలు ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పా పని చేసినా పని చెప్పినా వ్యూవర్స్ ఉన్నా లేకపోయినా నీకేం ప్రాబ్లం లేదు నువ్వు హాయిగా పడుకో నువ్వు శనివారం ఇంటికి వెళ్ళిపో ఇంటికి వెళ్ళిపో పని అది ఆఫీస్కి వచ్చి చూసేవాడు పని లంచం కూడా తీసుకోంటే ఈ కంపెనీ నిలబడుతుందా లేదు ఇదే జరిగింది గవర్నమెంట్లో ఇదే జరిగింది గవర్నమెంట్లో కాబట్టి ముందు అసలు రాజ్యం పాత్ర ఏమిటి రెండోది మొనోపలి ఉన్నప్పుడు నష్టం నాది కానప్పుడు లాభం నాకు పెద్ద ఉపయోగాలు లేనప్పుడు ఖచ్చితంగా నాశనం అవుతుంది ఎవరో ఒకప్పుడు నేను ప్రభుత్వ సంస్థలు నడిపాను నేను నేను నడిపినంతకాలం పౌరుషం కొద్దీ పట్టుదల కొద్దీ బాగా నడిపాను కానీ నాకు ఆనాడు తెలుసు నడుతున్నప్పుడు కూడా నా ఉద్యోగులు అనేవాడు ఎందుకు సార్ మీరు ఇంత కప్పడు తాపత్రయ పడుతున్నారు మా మా పొట్ట కొడుతున్నారు మీరు తినరు మమ్మల్ని తిన్నెవరు మీరు పోయాక అలాగే నాశనం అవుతుందని చెప్పాను నేను చెప్పాను నిజమేనాయా నాకు అది తెలుసు కానీ పౌరుషం కొద్దీ నా ధర్మం కాబట్టి
బతికించాలన్న తపన లేదు మారుతున్న మార్కెట్ని బట్టి మీరు మారే శక్తి లేదు మీకు మీ లాభం వస్తే మీకు పెద్ద మీకు ప్రయోజనం లేదు సమాజం మొత్తానికి ప్రయోజనం ఉంది నష్టం వస్తే మీకు నష్టం లేదు ఎలా బతుకుతుంది అది ఈ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ అంటే పవిత్ర అంటే పబ్లిక్ అనగానే పబ్లిక్ అనుకున్నాడు నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు ప్రభుత్వంలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రైవేటు సంస్థలు మనం చాలా భ్రమలో ఉన్నాం పబ్లిక్ రంగ సంస్థలు అంటే ప్రజల సంస్థలు అనుకుంటున్నాం అంతకంటే పచ్చి అబద్ధం ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు మీరు మీరు అంటుంటే సార్ నాకు ఒక సిల్లీ డౌట్ వస్తుంది అంటే ఈజ్ ఇట్ బికాజ్ తెలియకపోవడమా ఆర్ ఈ పలానా పిఎస్యూని కనుక మనము అదే కాన్షియస్ అయ్యి తగ్గించేసి లేకపోతే మూసేస్తే దీని నుంచి ఎఫెక్ట్ అయ్యే వాళ్ళ వల్ల ఓట్ బ్యాంక్ ఎఫెక్ట్ అవుతుంది అనే ఒక రీజన్ నాకు ఇది అర్థం కాలేదు లింక్ ఏంటో మొదటి మొదటి సెన్సెస్గా ఉంటారు కదా సార్ మొదటి టైం ఏంటంటే పంతొమ్మిది వందల యాభైలో నలభై ఏళ్ళు యాభైలో మన స్వతంత్రం వచ్చిన కొత్తలో సోవియట్ యూనియన్ ఒక గొప్ప రైట్ ఆల్టర్నేటివ్ మోడల్ మార్క్సిజం కానీ కమ్యూనిజం కానీ మౌలికంగా మానవవాదం ఇప్పుడు ఏ మనిషికైనా కూడా సమానత్వము మనకు కూడా ఉంటుంది కదా మరి అందరూ సమానంగా ఉండాలని చెప్పని కాబట్టి వాళ్ళు వెనకాల మౌలికమైనటువంటి లక్ష్యం మంచిది మార్గం చాలా మూర్ఖమైనది రైట్ దానిలో కొన్ని మంచి పనులు చేశారు మంచి పనులు కమ్యూనిజం చేసింది ఏంటంటే మంచి బీజ్ అందించే ఏర్పాట్లు చేశారు ఒక్క మన దేశంలో తప్ప కమ్యూనిస్టుల ప్రభావం ఎక్కడున్నా కూడా మంచి విద్య ఎందుకు చూ బాగుంది ఆర్థికంగా నాశనమైన విద్య బాగుంది రైట్ రైట్ ఆరోగ్యం బాగుంది మన అది కూడా మన కమ్యూనిజంలో ఉన్న మంచిని పొందకుండా చెడిని మాత్రం లక్కొచ్చా విదేశానికి ఆ సోవియట్ యూనియన్ అనుకరించి అది గొప్ప నమూనా అనుకుని అది ఫ్యాషనబుల్ అయింది ఇంటలెక్చువల్గా మన మన ఆఫీసర్లకి సివిల్ సర్వెంట్స్కి అకాడమిక్స్కి ఎకానమిస్ట్స్కి అందరికీ అదొక పెద్ద ఓత పదం శ్రీశ్రీ గారు గర్జించు రష్యా అని చెప్పి మనం అంతా ఉప్పంగిపోయాం మనం అది ఎంత నాశనం అవుతుంది మనకు అర్థం కాలే కాబట్టి ఒక ఒక సిద్ధాంతాలు అది గొప్పగా విషయం లోతుగా అధ్యయనం చేయకుండా అర్థం చేసుకోకుండా ఒక మానవవాదాన్ని చూసి మచ్చల పడిపోయి మనం దాన్ని అనుకరించాం అది తప్పు జరిగింది చైనా ఏం చేసింది ఆ తప్పు మొదటి చేసినా కూడా కాలక్రమేణ అర్థం చేసుకుని చాలా వేగంగా మారింది డెబ్బై ఐదు ఇప్పుడు అద్భుతంగా ఎదిగింది ఇప్పుడు కాలక్రమేణ ఏమైంది వెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసినాయి నేను ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తాను వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పడం పివి నరసింహరావు గారితో ఎన్టీ రామారావు గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగా నేను ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ముగ్గురే కూర్చున్నాం మామూలుగా ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు ముఖ్యమంత్రిని ఇంకో అధికారులు అంటే వాళ్ళ అధికారులు వస్తారు ఆయన తెలుగు మనిషి కాబట్టి ఆయనకి ఎందుకో మేము ఏ కారణం నాకు గుర్తులేదు అన్యూజువల్ అది ముగ్గురే కూర్చున్నాం ప్రధానమంత్రి గారి కార్యాలయంలో మేము కొంచెం తెలుగు మనిషి కాబట్టి తెలుగు నాట లాభం జరగాలని అయ్యా మరి మాకు ఫలానా పని చేసి పెట్టండి తెలంగాణలో నాకు బాగా బాగా గుర్తున్నది నేనే ఆయనకి మ్యాప్ అది చూపెట్టి మాకు కొంచెం తెలంగాణ రైల్వే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఇదిగో ఈ నాగార్జున సార్దాక్ ఈ రకంగా వేయండి అవి చెప్పాను అలాగే మరికొన్ని కోరి దాంతోపాటు మీ చేతుల్లో మారుతూ ఉంది ప్రభుత్వ రంగ సంస్థది దాన్ని ఎక్స్పాన్షన్ ఒక ఫ్యాక్టరీ పెట్టేట్లయితే మన స్టేట్లో పెట్టించవచ్చు కదా అలా ఇఫ్కో ప్రభుత్వం కాకపోయినా ప్రభుత్వం ఆధీనంలో ఉంది ఇఫ్కో అని చెప్పని కోఆపరేటివ్ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ ఓకే మన స్టేట్లో ఫెర్టిలైజర్ ఫ్యాక్టరీ పెట్టచ్చు కదా ఇలాంటి పరం మారుతి రాగానే ఆయన జయప్రకాష్ కొంచెం బండి గాడి తప్పింది అక్కడ ఆ గాడిని పడ్డాక ప్రయత్నం చేద్దామని చెప్పారు ఏంటి గాడి తప్పింది మారుతి సుజీకి వాళ్ళు ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ గవర్నమెంట్కి సుజీక్ కంపెనీకి అక్కడ షేర్ యాభై యాభై ఉంటే నిర్ణయం చేయాల్సిన చెప్పుడు మేనేజ్మెంట్లో కుదరట్లా వాళ్ళు ఏమో అప్పుడు కాంపిటీషన్ పెరగడం మొదలెట్టింది అప్పుడే మిగతా కంపెనీలు వస్తున్నాయి కొత్త కొత్త మొత్తులు వస్తున్నాయి వేగంగా డెసిషన్లు తీసుకుని రిస్క్ తీసుకోకపోయినట్టయితే మీరు మార్కెట్ ఎన్నో దొక్కలేరు సో వాళ్ళు మాకు ఒక్క పర్సెంట్ ఎక్కువ ఇవ్వండి అప్పుడు ఏమవుతుందంటే మీకు నిర్ణయాలు మీరు తీసుకుంటాం రోజు డే టు డే మేనేజ్ వాళ్ళు అంటే సుజీకి కంపెనీ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ వాళ్ళు గవర్నమెంట్ తో అడుగుతున్నారు దోచుకోవాలని కాదు డెసిషన్ మేకింగ్ మార్కెట్ కి తగ్గట్టుగా టకటక చేయకపోతే ఎట్లాగా గవర్నమెంట్ లో బ్యూరోక్రసీ వెళ్ళి ఫైర్ పైకి వెళ్ళి కిందకు వచ్చి వాళ్ళు మంచి వ్యాఖ్యానాలు చేసి కూడా పైపోయా మన వాళ్ళు చేయట్లా ఎందుకు చేయట్లేదు వ్యాపార కారణాలు కాదు గవర్నమెంట్ కంట్రోల్ అంటే నాకు కావాల్సిన వాడికి వంశీ నాకు ఇష్టమైన వాడు అయితే వాడికి డీలర్షిప్ ఇవ్వు అంటే మారుతూ వాడు ఇవ్వాలా నా వాడిని పెట్టుకోవాలి నువ్వు అంటే పెట్టుకోవాలి నువ్వు ఈ చిన్న చిన్న కారణాలుగా కొంత వ్యక్తుల ప్రయోజనాల కోసం ఈ మునాపులి కోసం ఇది యాక్చువల్గా జరిగింది తర్వాత దానివల్ల చాలా నష్టం జరిగింది అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక పక్కనేమో నరసింహరావు గారు దేశం అంతా కూడా ఓపెన్ చేస్తున్నాం పెట్టుబడులు పరిస్థితి మారుత
ఈ మొనోపలీ కోసం మా వాడి ఉద్యోగం కోసం మా వాడి డీలర్షిప్ కోసం మా వాడి కంట్రోల్ కోసం అందులో ఆ రోజుల్లో కొరత కంట్రోల్ రాజ్యం ఆ కొరతను ఉపయోగించుకుని ఎంత డబ్బులు మిగేశారు రైట్ మీకు తెలుసు ఆ చట్టం ప్రకారం మీ ఇంట్లో పది మందికి డెన్ తెచ్చుకోవాలంటే పర్మిషన్ తీసుకోవాలి ఆ రోజుల్లో పది మంది పది మందికి డెన్ ఇవ్వాలంటే ఇంట్లో పర్మిషన్ తీసుకోవాలా ఆహారం కొడుతుంది మీరు షుగర్ వాడతారు లేకపోతే మరొకటి వాడతారు కాబట్టి నువ్వు నా పర్మిషన్ తీసుకోవాలా రేషన్ ఉంది కాబట్టి ఓకే 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 పంచదారం కొనుక్కోవాలంటే వాడి దగ్గర వాడి పర్మిషన్ తీసుకోవాలి లైసెన్స్ కావాలి కావాలా సిమెంట్ కావాలంటే లై కంట్రోల్ ప్రైస్ వాడి పర్మిషన్ కావాలి స్టీల్ కావాలంటే స్టీల్ కంట్రోల్ ఉండేవాడు హైదరాబాద్లో ఒక్కొక్క రాష్ట్రానికి ఒక ఐఏఎస్ వస్తే స్టీల్ వాడి పని ఏంటి ఐఏఎస్ చదివింది నువ్వు స్టీల్ స్టీల్ కంట్రోల్ సంతకం పెట్టడం కోసం అని నువ్వు ఇవేం తెలుసు సార్ మాకు సిమెంట్ కంట్రోల్ ఉండేవాడు వాడి పర్మిషన్ లేకుండా నీ సిమెంట్ వాడడానికి లేదు నా ఆఫీస్ మంది సబ్ కలెక్టర్గా ఉంటే క్యూలో నుంచినవాడు ఏమిటంటే పది బస్తాలు సిమెంట్ సార్ రిపేర్ చేయించుకుందామని దానికి నా ఆఫీస్లో నేను పర్మిట్ అయ్యేవాడు కొనుక్కోవడానికి వాడి డబ్బులతో వాడు ఇంటి రిపేర్ చేసుకోవడానికి దాంతో ఏమైంది బెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చేసింది నా ఆఫీస్లో ఉన్న నేను గట్టిగా పట్టించుకోదనుకోండి వాడు ఏం చేస్తాడు ఆ కాగితం ఇచ్చినప్పుడు మీరు పది బస్తాలు సిమెంట్ కోసం వచ్చాడు అక్కడ ఉద్యోగ సంతకం పెట్టకపోతే పది బస్తాలు సిమెంట్ రాదు ఏం జరుగుతుంది అక్కడ అఫ్కోర్స్ అండర్ ద టేబుల్ వాడు వంద రూపాయలు లేకపోతే వాడు సంతకం పెట్టాడు సో ఈ ఇంట్రెస్ట్లు వచ్చినాయి దీనికి మనం ఏం చేస్తాం పబ్లిక్ సెక్టరు ప్రజా సంక్షేమము బ్లాక్ మార్కెట్ ఏం బ్లాక్ మార్కెట్ మార్కెట్ అది డిమాండ్ సప్లై బట్టి ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు కొనుక్కుంటారు కొరత ఉంటే రేటు పెరుగుతుంది సర్ప్లస్ ఉంటే రేటు తగ్గుతుంది మార్కెట్ అంటే అర్థం అది దాన్ని మనం బ్లాక్ మార్కెట్ చాలా తప్పు చేస్తున్నాడు స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నాడు ఎట్లా బస్తా అసలు మార్కెట్ అన్న పదాన్ని గందరగోళం చేసి పారేసాం అది చాలా పవిత్రంగా దాని దానికి చట్టాలు జైల్లో పెట్టేవాళ్ళు కొన్ని చట్టాల్లో దీన్ని వైలేట్ చేసావు కాబట్టి జైల్లో అసలు శిక్ష కూడా లేకుండా జైల్లో ప్రివెంటివ్ డిటెన్షన్ ప్రివెన్షనల్ బ్లాక్ మార్కెటింగ్ యాక్ట్ మరో యాక్ట్ అంటే ఒక వ్యాపారం చేస్తే పాపి అన్నట్టుగా ఇప్పుడు కూడా కొంత మైండ్ సెట్ ఉన్నది కానీ తగ్గుతుంది ఒకప్పుడు వ్యాపారం చేస్తుంటే ఎందుకు చేస్తున్నానని చెప్పి అడవటమే 